，你在干嘛呢？你们家何英可真爱看书啊，看完书还得让我收拾。告诉你个好消息，就在你来之前，那个电话又出现了，咱们的顾虑终于可以解除了。那也不能证明，之前跟我们联系的人不是湘江，可这也证明，除了湘江外，还有别的同志。而且，他还给了我一个联系方式。联系方式，一个电话。我通过株式会社的电话系统，查不到这个电话的具体信息。说明这个电话和我的电话一样，是经过改装的。把信号统一输送到某个中转站，他能联系我们，我们就查不到他的位置。你还记得吗？上海站的同志，熟悉此类手段。这是于仲平提供的在岗左翼分子名单。这么说，他真的扛不住了。这个名单上有一些人是何英的同学，我已经让何英去通知了。至于其他的同志。需要你去传达撤退的指令，动作一定要快。好。表面平静的宫本苍野，实则对自己的新发现激动不已。佐藤大藏在上海时的直属部下金田龙平，如今已调任日本司令部宪兵队队长，曾经与当时供职于七十六号的特工头子唐文昌。一同参与了对于仲平所说的那个抗日联合会的抓捕行动，而参与那项行动的人，还有当时刚刚从新京到上海赴任的叶冲。叶冲的履历表，无疑被隐藏了很多关键信息。他和清泉上野的收养关系如何形成的，在这个档案中并无记载。这位在天皇面前都举足轻重的清泉上野。为什么要收养叶冲？但无论如何，宫本都异常兴奋。佐藤给自己权限去查出这些漏洞，更深一层的含义，就是默许了自己对叶冲的怀疑。因此，这些漏洞在宫本眼中才显得格外美妙，就像揭开谜底前的序章。你说这个于仲平从上海来，他会不会真的认识檀香？依我看，于仲平现在是佐藤和宫本手里最高的筹码了。但能凭他和檀香的关系，佐藤就一定不会放过他。更不用说，他还讲过秋蝉没有死这种话。他怎么知道？我也很惊讶，但他确实说了这句话。我实在是摸不清他的底细啊。会不会只是他的猜测？毕竟檀香牺牲以后，咱们一直是处于休眠状态，也并没有与上海的党组织进行直接联系。虽然这件事疑点重重，但起码可以勾起佐藤的兴趣了。没错，只要是有关于檀香的线索，他是绝对不会放弃的。但这件事最蹊跷的地方就在于。我根本看不透宫本的心思，我觉得他跟佐藤一直在背后谋划些什么事情。他一直都很重视这件事，现在他表面上做的都是公事公办，一片平静，反而有一种暴雨将至的感觉。你觉得他们还是在怀疑你想不到吴大夫还精通现代医术、啊，那当然，我正经是英国的医学院毕业的
，只是对老祖宗传下来的这一套手艺，挺感兴趣，不想弄丢了它。挺好，中西结合，标本兼治，这买卖不错，也省得我跟那些眼高于顶的医生打交道。哼，不过我还以为，你得找个助手。我这一行的保密性要求高啊，一个人独来独往惯了。再说了，这点撕裂伤我处理了二十几年了，受到侵来的事儿，什么情况？没事。少佐，您先出去吧，这里不用脏了，我很快就能处理好。啊，长官。我们的抓捕行动已经布置完毕。吴大夫，我有事得先出去一下，但是你必须得告诉我，我什么时候才能开始审讯？我都跟您说了，至少得一个礼拜。你得抓紧时间，时间对我来说很重要。那我就得加大药量。没问题。你跟他的医食汤药由我来负责，如果你需要什么，列好清单，我来帮你搞定。好，只不过很多东西全香港只有我这里才有，您只需要给我准备好煎药的地方就可以了。辛苦了，小峰，姐夫。你怎么来了？刚才日本人那边传来消息，说于仲平在一番严刑拷打之下，供出了一份在岗的左翼分子名单。什么？据说日本人采用了一种非常残酷的刑法。你想想，他一个斯斯文文的大学教授，很容易就精神崩溃了。怎么这么多人？通知老刘了吗？放心吧，我第一时间通知了。老刘他们现在应该和上面的同志取得联系了。那就好，姐夫，还有什么事儿吗？我想跟你聊聊我姐的事情。你姐怎么了？她很不好。她发生什么事儿了吗？他最近就像是变了一个人，每天除了发呆就是想你，一见我就跟我念叨你们之前的事情。我知道，小峰，你应该很了解现在的情况。我们每天都面对着死亡，有很多的人等着我们来救。不管怎么说，你姐是星河会的会长，至少至少她也是个女人吧。她还跟我说了，不管你做出什么样的选择，她都无条件的支持你。他可以为你去死，你呢？你可以吗？你们什么人？为什么来这儿？可以，放开我！放开我！最新的沙士比亚全集，这都是我的宝贝。保佑我们，富山，你快别祷告了，再不走就来不及了。保佑我们，你们已经走不了了。罗克南，快！你们要干嘛？你们是谁？你们要干嘛？不行，不行，不行！我老子，你们干什么？走，大队，放开我！你是不抓我们？放开我！你们是谁？放开我！还知道放开我！你们要干什么？为什么要抓我？放开我！你们要怎么报应的？放开我！放开我！你们到底想干嘛？杀了他！马蒂，みんなよく聞け。殺しは禁ずる。連れてけ。
っかり立てうん乗るんだダブフェンのンウォメイジンチェンブジャダーシャブフェンのトップタイハンウォミヨワンイブチョンゴブソーヨジンシシンウォシザシシャンウォミンバイソンゾーテンカイシュウォミイジザジャマイフチンチュデンザイヤメヨチュウレゴザマジョンゴルンジェンジョンファーラーヨイジェンファンジェンウォミチンチュデシュウォシジョシュウハシジョウデチェデ昨天从日本寄过来的。长官，怎么？你刚才说的这些，都是好事。好事。第一，这里面的人这么快消失，一定有人在通风报信，说明那个姓于的，没有骗我们。说的都是实话。第二，你看那个。哎，他带回，让开！俺们孙子，走。你是说金田君？小道金，我曾经告诉过你，他是我重点怀疑的对象。我马上把他列入我们的侦查名单。资料一会儿送到你办公室，还算聪明。呀！别打我！别打我！同学，你们凭什么抓我？凭什么？德雷斯克西洛，放了我！喂，喂，小三，那个女汉女吗？哎。宮本少佐が連れて行きました。宮本が連れて行った。はい。どこに行った？わかりません。持ち場に戻ってろ。はい。よしおさ、証拠はおられません。どこに行かれた？重要な会議があるそうで出かけました。わかった。帰ってこられたら俺に一声かけてくれ。わかりました。进来，谁呀、啊？门不是没关吗？你来干什么？我来看看你。打西边出来了，像你这样操心国家大事儿的人，还有闲工夫来看我？你看我都来了，你就别挤兑我了好吗？哟，挤兑你？你是干大事儿的人，我哪里敢挤兑你啊？商务小峰来找我来了，关我屁事儿。他把你们前两天对话都跟我说了。他跟你说什么了？他没跟我。你说唐风这个人，他怎么可以这样呢？我跟他说的是心里话，心里话他能说给别人听吗？他这样搞得我很无助、很尴尬、很被动啊！他到底跟你说什么了？志成，我跟你说，你千万别相信他说的。我没有伤心，没有难过，我很好，我过得很快乐。他说什么你都别信，对不起，千万。什么？你说什么？对不起。我其其实我心里也没有怪你。你说你这个人道歉道的那么突然，人家一点心理准备都没有，这样搞得人家很被动，你知道吗？我
知道。别傻站着呀，坐，快坐，来，边喝边聊。喝什么呀？这又不是酒。当酒喝。其实，因为我想你，我想无时无刻不看着你。我知道你忙，我知道你有很多重要的事情要去做，你就隔三差五的让我看你一眼，我就心满意足了。其实我应该给你更多一点理解，多一点照顾，考虑你的感受才对。我自己做的也不好，有很多事情都做的不对，老是要你操心我的事情。我跟你说，我这一次是真的找到共产党了。你别傻看着我呀，是真的共产党。他跟我说了很多革命的事情，还给我看了很多很多的书。那些书可有趣了，虽然讲的都不是像故事那样的事情，但却非常有意思。你看我在这里跟你瞎说这个干嘛呀？你们都是干大事的人，肯定有很多共同语言要聊。你等着，他人就在星河会，我现在就叫小峰把他找过来。等着，小峰，小峰。孙永喜同志在那儿呢，小峰，谢谢你孙永喜同志，你好，我是石城，很高兴在这儿能见到你。只要感谢唐峰同志他们救了我，并把我收容在这儿。有其他的同志跟你联系过吗？没有。见到你之前，我以为自己算是一只飘零的孤雁。石城同志。我今天就想问一声，我什么时候开始继续工作？孙永喜同志是这样，现在的情况非常的复杂，不便于你展开任何的工作。你现在最大的任务就是做好隐蔽和潜伏的工作，其他的事情交给我。宫本突然转移人犯。没有告知自己，到现在不知去向。佐藤居然也避而不见，这究竟是什么意思？夜虫不停地思索着。将軍の執務室につないでくれ。はい。執務室です。あ,あどうも。将軍は戻られたか。あああいにくですが、最近将軍は国内から派遣された軍の高級長官の接待で忙しく、今しばらくお待ち願います。そうか、わかった。
，三辆车，三个方向，这种把戏太常见了。为了躲避自己的视线，那未免太多此一举了。宫本又何必在起初邀请自己一同参与审讯呢？叶冲的疑虑越积越多，他现在是被动的，有人在等着他犯错。而他只能往下走，哪怕会犯错。于先生，张嘴。好，<笑>来，好。少佐，我看他状态好了很多呀、啊。啊，我加大了药量，争取在五天之内。让他恢复元气。你的手段挺神奇啊，起死回生。哼，那当然，您都不看看我用一些什么药？不是我夸口啊，全香港除了我这里之外，没有第二个人能配出这种药来。您跟我合作，找对人了。吴大夫，如果你能帮我把这个人给拿下了，今后我们的合作。就会容易很多了。呃，还有一件事，煎药剩下的药渣，你一定要保管好。毕竟全香港有这东西的人不多，留着他们不安全。漢方薬か。ええ、犯人に薬を作っています。宮本調査がこれからはここで作るとおっしゃっていました。叶冲君，你怎么在这儿啊？我的任务不是保护人犯吗？这不任务丢了，我就跟着军政厅的车到了这里，结果还是没有找到人。你把于仲平带走了，怎么也不跟我说一声？嗨，这事儿我不对，忘了告诉你了。那个于仲平啊，身子骨太差，我怕他一命呜呼，所以就接出来治疗了。你去治疗病人了，啊？哎呀，能怎么办呢？好吃好喝的伺候着。当然了，也得让他恢复恢复，这样才好让他开口说话，是不是？不如我跟你一起去看看他。这样多不好啊！那个大夫说了，于仲平现在身子骨很弱，就连我都不让见。我们给他送饭的时候，都是送在门口，他们自己拿进去，是吗？啊，当然了，你我各有分工，除了共同审讯犯人之外，你就把你的外围工作给做好。像这种小事儿，交给我就行。好吧，那辛苦宫本君了，我就不妨碍你在这执行公务了。我先走了。喝口水，安安神。这些也算是来之不易了。你问一下那边的同志，问问这些药材是从什么地方来的
。好，松原酒店开出去送饭的车辆一共有三辆，他们还都开去了三个不同的方向。我们不能贸然跟踪其中任何一辆车。这东西，是现在我们掌握的唯一的线索了。可是你有没有想过，那些车？有可能是一种障眼法。障眼法？你是说，于仲平很有可能就藏在松原酒店老板，给我来只鸡，我要这个。哦啊，这个是吧？啊啊，好。哇，这什么呀？这是，炒河粉。要不来一份？嗯。老板，这是您刚才点的，多少钱？两毛。两毛。一、二，给，谢谢。哎呀，买了烤鸡，回家吃鸡。哎呀。据说于仲平已经被转移出了军政厅。转移了？对。具体的情况我也不大清楚，而且自从他被关进军政厅的监狱以来，我半点线索都查不到。这怎么可能呢？你是宫本亲自安排的呀。宫本跟那个小岛界已经很久没有找过我了，而且军政厅进来的情况有些不大对劲儿。我总感觉有什么大事要发生。宫本本人已经很久没有出现过了。老板。您看看，这里边都有些什么药啊？哟，这里边居然有野山参，大补的东西。哦，那您这儿有卖的吗？先生，香港这个地方本不产这些个东西，又加上戒严，各种名贵药材稀缺，我们这儿啊，没有。哦。那您想想，最近有什么人来问过这方面的药吗？这，哎，老板啊，你想起有人问过？也不全是，就是，你还记不记得那个无言网？无言，哦，我想起来了，先生，你真想买这种药？我也不怕同行竞争，我可以实话告诉你，香港确实有这么个人存在，现有存货。他是干什么的？呃，就像他说的，黑市上的无阎王，吴启飞。他现在在哪儿？呃，这个人干的营生不太好。哦。嗯、雪平啊，你来的正好，我们正在讨论营救的事情。谈谈你的看法。营救，救谁？当然是救那个大学教授啊
，这次你们两个人是强力合作，一定要把这个人活着给我带回来。我要跟他回上海。上海？你要回上海？嗯，回上海。于仲平，现在对上海方面来说是极其重要。如果我们能够把他带回上海的话，就相当于我们立了一大功。到时候，重庆军统总部一定会对我们进行嘉奖。想象一下，那个时候展现在我们面前的将是另一番大好的前程啊！啊，这么一大块肥肉，我怎么可能轻易让它从我的嘴边溜走呢？我敢肯定，现在日本人、共产党和我们军统内部一定都在盯着这个人。当然，我也知道我们的人手不够啊，但是我相信一句话：狭路相逢。勇者手。喂，你好。你好，我是叶冲，我找一下池先生。少爷，叶冲。叶少佐，你好。今天下午两点半，在告罗士达酒店有一个全港新政府大会，希望你届时能够准时参加。现在马上快两点了。不好意思，这次会议非常突然，还请池先生排除万难，准时出席。好，我知道了。他找你干嘛？找我开会。怎么会是他通知你开会？一定不能掉以轻心。放心，我有把握。你好。请问是李先生吗？我姓李，你们是看病啊，还是抓药啊？都不是，我们是来找人的。找谁？吴启飞是您的弟弟，但是你们不同姓，对吗？我不认识他。李先生，难道您就不认为他罪有应得吗？自从那个狗娘养的害死了我的儿子，这个医馆就开不下去了。勉强开着，只不过是想聚一点人气，否则我这个地方他就是个活棺材。李先生，令郎的事情我们也很遗憾。这个吴启飞，他就是一个绵里藏针、口蜜腹剑的小人。我不瞒您说，最近我们一个兄弟也落他手里了。是吗？听说他最近在给日本人做事，没错。我想你那个兄弟一定是个好人，就像我儿子一样。这个世道是不会把这么坏的一个人关进监狱的。我听说这位吴大夫的名声，那在日本人当中可是响当当啊！哼，医生，我看他是畜生、败类。我为有这样一个同行感到羞耻。没错。这个吴启飞虽说没有亲手杀过人，但是在他手里被弄残弄疯的人真的是不计其数。他就是一个罪恶的帮凶。这么多年了，我们实在是忍不下这口气。你们想让我做什么？很简单，我们只需要你把他约出来，因为你是唯一一个能把他约出来的人。今天我跟着其中一辆车。发现他完全都是在兜圈子，从旺角到油麻地，到尖沙咀，足足绕了我两个多小时。而且你再看，这三辆车的油耗表几乎都是一致的，所以他们的行驶公里数也都是差不多的。
，这是他们用来迷惑我们的手段，从而隐藏真正的位置。从明天开始，我们跟踪另外两辆车，确定一下这件事。于先生，何中，来，来，何中，于教授，好久不见，身体恢复的不错啊，多亏吴大夫妙手回春呢、啊。沙佐，他现在还很虚弱，请您不要惊吓他。能下地了吗？还不能。你们这几天朝夕相处，不会培养出感情来了吧？您多虑了，我跟您现在是一根线上的蚂蚱，是死是活，全仰赖宫本少佐您了。知道就好。来人。带走！哎，你这是要干什么？审讯是审讯啊，才三天，人下不了地，不能审讯呐、啊。好，那就在这儿审，去准备药去。香在哪儿？我真的不知道。于教授，你一日不说，一日就会受这样的折磨。你们，你们别再折磨我了。我和你们合作，我和你们合作，我和你们。我要的就是你这句话，松绑。将军阁下，您知道檀香的存在是在哪一年？昭和七年，在奉天。当时我被派往满洲国负责那里的警察系统。我刚上任没多久，在我的管辖区内就发生了若干起刺杀的事件。他不平求善。回头那又暗，身不能转，眼不能看，思念不能谈。一个我勇敢，一个我孤单。沿途兵荒马乱，心在结伴，人在两端。一剑宽，笑。剑悲欢，烛火摇曳，色扑伤人。